Kwa gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Global TV. Na leo nikiripoti kutoke hapa mkoa ni Kilimanjaro, wilaya ya Same, tarafa ya Mwembe Mbaga. Na hapa nipo eneo la Manga Kitala. Manga Kitala wahusika wanasema kwamba ni sehemu ya Ikulu ambapo chifu wao wa kwanza anaifahamika kwa jina la Joseph Mapombe Madafa ambaye yeye alitawala mwaka alitawala hadi mwaka 1963 ndipo shughuli zake zote alikuwa anafanyia hapa maeneo ya Manga Kitala ambayo inamaanisha kwamba alikuwa anafanyia katika ikulu hiyo. Hivyo basi tangu mwaka 1963 alipo stafu chifu huyo wa kwanza anayefahamika kwa jina la Joseph Mapombe Madafa hakutokea chifu yoyote yule ama hakutokea mtu yoyote ambaye alishikilia uh, kijiti kile. Ni takriban miaka 59 ishapita sasa hadi leo mwaka huu 2022 ndipo ambapo anapokwenda kusimikwa chifu mpya ambaye yeye atakuwa ni chifu wa pili katika tarafa hii hapa ya Mwembe Mbaga hapa ndipo ambapo shughuli zote za kuapishwa chifu ndio zinafanyika maeneo haya hapa ungana nami <tos> tarajiwa anatoka ndani tafadhali muongoze kwenda pale kwa wazee peleke pale kwa wazee tarajiwa eh pale ninasema kifumwa ni watu utoke ndani wa kuone wa kuone ulivyo ili kesho au muda mfupi baadaye kama chifu lakini sasa uje kwao kama kama mheshimiwa nisisitize nilikuwa na nimesema ni, ni mara tatu kwa habari ya maombi ya ufunguzi kumbe watu walikuwa wanakusubiria mila na desturi za wapare na haswa koo ya Kimbaga ikisimika mfumo wao kwa mikitimio ya utoto unajua kati ya makabila ambayo yana utaratibu na wapare nao wao wana utaratibu sana yani wana mipango tena mipango mizuri na neno moja ilikuwa napenda kukitumia sana kwenye mikao kwamba si kila traffic anayesema magari ya simama sio kila anayesimamisha magari ni traffic kwa sababu muda umetupa mkono sana sana lakini tuanzie tu mstari wa 9 ah tutausoma mpaka 13 neno la Mungu linasema hivi niko yese akampitisha shama naye akasema wala bwana hakumchagua huyu Mstari wa kumi yese akawapitisha wana wake saba mbele ya Samueli Neno la Mungu linasema hivi Bwana akasema ondoka mtie mafuta maana huyu ndiye kige magoti lakini ondoka
na hapo ndipo imekamilika rasmi zoezi la kusimikwa kwa chifu Joseph Mbazi wa pili ambaye yeye sasa atakuwa chifu wa pili baada ya chifu wa kwanza aliyefahamika kwa jina la Joseph Mapombe Madafa aliyemaliza muda wake mwaka 1963 tangu mwaka huo 1963 mpaka sasa mwaka 20 22 ni takriban miaka 59 na tisa haku, hakuwahi kutokea chifu yoyote hivyo basi baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanampongeza na kumpa mkono wake wa pongezi au kumkabidhi vile vifaa ambavyo atavitumia rasmi katika shughuli yake ya uchifu. Walikuwa wanalima na vijembe vya kafai. Lakini vile vijembe vina mipini. Na wapare wanasema anukicha chefoti ni watu chile wenera tabu ya ile tumula la ola iki iki kimcha katero teyo ilo zina weta mbwa mani ina kazina kangene kasike baba ikita mbwa ikita mamchemo ikiwa mpakazi akura ora ama kongoleta wa mukela zina meke pita mamchemo sire wajwe abulo batidu nalo ikinikuti <laughs> baada ya kusimikwa na kuwa chief rasmi wa tarafa ya Mwembe Mbaga katika ukoo wa Kipare Josephu Mbazi wa pili sasa anatoka kwenda kwa utubia kwa mara ya kwanza wananchi wake wa eneo hilo Salamu alaikum. Salamu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakubwa shikamoni. Leo mbaga nimeweka historia. Hii tunasema kuna misali moja inasema ni heri kuona mara moja kuliko kusikia mara mbili. Sasa hili tumeliona kwenda kushirikiana na chifu wa mbaga bega kwa bega kwenye shughuli zote zinahusu jamii iwe ni mazingira iwe ni elimu iwe ni afya mkuu wa wilaya waheshimiwa watendaji wa vijiji vyetu ambavyo vinaiunda tarafa ya me, mwembe mbaga waheshimiwa eh viongozi wa ngazi mbalimbali nilioweza kuhudhuria kwa kuwa ninajua kuna wazee kuliko mimi na wakati wake mliona alichokifanya au alichotamani kukifanya tukae tutengeneze hayo mawazo tuchukue yale mawazo aliyoanzisha Joseph aliyokuwa nayo Joseph tuyaweke kwa pamoja ili kwa teknolojia ya sasa hivi tuyahamishe yawe ya kwetu na tuyafanyie kazi ili tuone matokeo lakini tumkumbuke vizuri bunge kwa nafasi yake pamoja na kwamba alishindwa kufika lakini amenituma mimi kwamba angekuepo na nyinyi siku hii ya leo lakini ameshindwa kwa sababu ya majukumu yaliyokuwa mbele yake 
mukubali kwamba salamu hizo ni za kwake na yeye kwa niaba yake amenituma na pia yeye amekuwa mchango mkubwa kufanya safari yetu iwezekane na katiba inavyosema na yatafika mahali pazuri lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya nimshukuru sana rais wetu mama Samia Suluh Hassan kwa miaka hamsini na tisa kifumo kilikuwa kime kimelala au kimefutwa lakini yeye kwa miaka mwaka wake mmoja au miwili ameweza kukumbuka na kuona kwamba machifu wana nafasi katika jamii na akaamua alilete hili wenzetu maeneo yao tayari walikuwa wameshayafanya lakini sisi tulichelewa kidogo lakini nimshukuru na mshukuru sana rais kwa wazo hili na majukumu haya ambayo anataka kutupa yako ya utendaji wa serikali kwa niaba ya watu ambao wanafanya ngazi moja na wewe tuyatendee kazi yale ambayo wananchi wanahitaji e, mimi kwa majina naitwa Kanali Mstafu Geoffrey Isaac Mbaga mimi ni mtoto wa tatu katika familia mzee Isaac Mbaga uko wa mzee Mapande ndio ilikuwa chifu wa kwanza katika sehemu za upare na alivyoacha alivyozeeka kama chanze Joseph Mapombe kwa chifu wa Mbaga na mzee Mapande alimwachia mzee Joseph mwaka wa 1927 kwa sababu ulikuwa umetokezea wito kwa mkuu wa mkoa wa Tanga au province ya Tanga kwamba machifu wote ambao na tawala wao wanajua kusoma na kuandika sasa chifu mapande alikuwa hajui kusoma wala kuandika kwa hivyo akamteua mwanawe anaitwa Joseph yeye ndiye amwakilishe katika uchifu. Na kuanzia mwaka shina saba, chifu Mapande aliacha uchifu akamwachia mwanae Joseph Mapombe. Joseph ametawala au ameendesha uchifu mpaka mwaka wa 1963. Wakati machifu wote katika Tanganyika waliposimamishwa kazi ya uchifu na alivyoacha katika mwaka wa 63 mpaka leo hii tumepata neema tena kurudishwa uchifu baada ya wito wa rais wa kwetu wa awamu ya sita mama Samia Sulu Hassan kwamba uchifu urudi ili kusaidia kutunza mila na desturi za makabila na hasa wao machifu ndio wanaojua tabia za vijana wao katika maeneo yao kwa hivyo wakirudi kwenye mila wakiongozwa na machifu machifu wakishirikiana na wabunge wakishirikiana pamoja na, na uongozi wa wilaya maendeleo ya nchi yatakuwa mazuri na tabia za watanzania zitageuka mwezi huu wa 12 tumeshuhudia kusimikwa kwa chifu wa kwetu wa hapa Mbaga ambaye ameteuliwa ni mjukuu wa Josefu Mapombe anayetwa Amani Mbazi Joseph kwa hivyo huyu Amani kwa jina lake la, la kuzaliwa anaitwa Joseph vile vile kwa hivyo ni Josefu wa pili tumempata katika uchifu katika eneo eh, kwa jina naitwa Mlemba Elfadhili Chali Mbaga 
mwenyekiti wa Wambaga. E, na shukuru sana kwa tendo ambalo limefanyika leo katika hafla hii ya kumsimika chief wa Mbaga bwana Joseph Mapombe wa pili e, tendo hili hafla hii ilifanikiwa kwa kufuata agizo la serikali ya jamhuri wa Tanzania kwa hiyo tukalitii na tukafanya kama tulivyoagizwa Tendo hili limewafurahisha watu wa Mbanga na kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu wa Jamhuri ya Muungano kwa kurejesha heshima ya uchifu katika wilaya ya Same. Ninaamini kwamba e, kwa hali hii kwa hali hii itasaidia sana kujenga taifa hili na kufanya maendeleo katika kizazi kijacho. Naamini kwamba shughuli hizi ambazo zimelengwa kitaifa ni kurudisha heshima na nidhamu na uoto wa asili ambao umeharibiwa kwa muda mrefu. E, nikifika hapo ni sema kwamba ninaamini kwamba serikali itaisa E, naamini kwamba chief dog itaisaidia serikali na serikali itaisaidia chief dog kujenga maendeleo ya nchi kwa kizazi ki, kwa ya kitaifa na kwa kizazi kijacho e, na zaidi ya hapo niseme wote waliohudhuria katika hafla hii Mungu awabariki wameacha shughuli zao na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafuate katika maisha yao na ili kuonyesha kwamba kweli chief dom ni ya msingi na leo hii mbwa zilikuwa zinyeshi leo imenyeshi kwa majina ninaitwa chief amani joseph mbazi josefu mapombe mimi ni mjukuu aliyekuwa chifu wa mwisho e, miaka hamsini na tisa iliyopita chief joseph mapombe leo ni siku ambayo tumefanya kumbukizi ya siku miaka hamsini na tisa iliyopita ambayo ndio uchifu uliisha kwa, uh, kwa utawala wa awamu ya kwanza lakini kwa niaba ya wananchi wa tarafa ya mbaga tarafa ya mwembe mbaga nina mshukuru rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan kwa kuleta wazo hili la kurudisha utawala wa kichifu ili kwa kupitia kwao kurudisha maadili na ukijani ambao umepotea tunamshukuru sana lakini tunampongeza pia kwa wazo hili la kijasiri e, kwa historia kidogo fupi mimi ni mjukuu wa Chief Joseph Mapombe. Kwa hiyo leo inaweza nikasema mimi inakuwa Chief Chief Joseph Mapombe wa pili. E, Chief Joseph Mapombe alianza kutawala mwaka 27, 1927 kwa kupitia babu yake aliyekuwa anaitwa e, chief mapande na baada ya chief mapande alimpa 
nafasi hiyo ya kuiongoza nchi kwa kada ya uchifu ambaye alikuwa ni chifu Joseph Mapombe kwa maana hiyo kwa mtiririko unavyokwenda na mimi nimerithi kijiti cha chief Joseph Mapombe kama mjukuu ambaye leo ndio nimesimikwa e, mbio za kufikia e, siku hii ya leo zimeanza muda kidogo baada ya rais kutangaza nafasi hizo na wale waliopewa dhamana kutoa nafasi hiyo e, kwa familia zinazohusika kuteua machifu na mimi niliteuliwa na ukoo ambao ulikuwa unaratibu una e, nafasi hizi na hatimaye leo nimesimikwa kuwa chifu lakini ni seme tu kwamba e, rais wetu mpendwa Samia Sulu Hassan ameamsha ari na hamasa iliyokuwa imelala kwa miaka hamsini na tisa. leo imeamka tena na kwa unyenyekevu mkubwa tunaomba mawazo haya yasififie wala yasipungue nafasi walizokuwa wanazitumikia machifu zirejeshwe kwa kiwango kikubwa ili tuweze kuleta maendeleo tukishirikiana na viongozi waliopo na wale waliopewa dhamana katika maeneo ya uchifu na nafasi hizo katika wilaya pia na hapa manga kitala shughuli zote zimekamilika kama jinsi ulivyoona na chifu baada ya kusimikwa akapewa jina la Joseph Mbazi wa pili inasadikika kuwa yule chifu wa kwanza alikuwa anaitwa Joseph na yeye ndio chifu wa pili kapewa jina la Joseph Mbazi wa pili nikiripoti kutoka hapa mkoa ni Kilimanjaro wilaya ya Same talafa ya Mwembe Mbaga mimi ni Gaspar Mwachari Global TV The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulevu na viwango vya hali ya juu. Huku huduma bora zikitolewa na hudumu walibobea kwenye fani hii. Kwa huduma kama vile malazi, chakula, vile vile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655026463 au 0763881 2626 Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz Tupo Sinza Africa Sana The Atriums We are here to serve you